Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Happy beginning of the week. <gasps> Solo tres mm -hmm. personas conectadas. Hi, Noé. How are you? Fine, thank you. Happy Monday. ¿Qué tal el fin de? Más o menos. Ok, descansado. Sí. Perfect. Trabajando en tareas. Oh, muy bien, avanzando. <laughs> Hi, teacher. Hi, Sara. How are you? Fine. How was your weekend? Um, very good. <laughs> <laughs> All right. Good. Okay, so we're beginning the last week. We're beginning the final week. Prácticamente esta es la nuestra última semana de clases. Ya de ahí de la otra semana solo tenemos lunes y martes. Y ahí terminamos el módulo, ¿ok? Así que we're good with that. Vamos a dar unos minutitos para que se terminen de conectar los demás. Let's see. Hi, Cesar. Hi, Luis. How are you? Hi, Luis Ernesto. How are you? Hi, teacher. Happy Monday. ¿Qué tal el fin de? <laughs> we have open microphones. <laughs> okay. Les voy a compartir la pantalla para que podamos revisar cómo van con la plataforma. Ok, give me just a minute. Para que puedan ir revisando la plataforma. Para que puedan ver cómo van. Ok. Let's check. Vamos a ver cómo han avanzado. Tenemos Bárbara Azucena. Casi completó hasta el midterm. Nos falta el examen final. Eh, Blanca Flor Jiménez tiene hasta la tarea 3. Le falta la 4. El midterm ya está. Y la tarea, el examen final. Eh, Claudio Alfaro, igual. Solo le falta el examen final. César Vladimir tiene tareas 1, tarea 2, tarea 3. Estamos pendiente de la tarea 4. El midterm ya lo hizo. Y el examen final está pendiente. Ok. Denis Fernando Flamenco, Denis me debe toda la plataforma <ríe> todavía. Um, luego tenemos a alguien de apellido Girón, que ya lo completó toda. Igual Katy Briseide ya la completó toda. Luis Ernesto también, felicitarlos a los que ya completaron toda la plataforma. Um, Melissa Stephanie nos debe tareas por ahí y el examen final. Mena Álvarez igual. Solo una tarea entregada, los de las demás y el examen final. Eh, Miguel Ángel, casi todo completado, solo nos queda debiendo el final examen ahorita. Noé Abraham, también felicitarlo, Noé, la plataforma ya completa, muy bien. Última semana, uh -huh. solo a practicar. All right. Olga uh -huh. Tatiana, igual, Olga Tatiana, ya está todo completado. Oliver me queda debiendo todavía. Rolando ya está. Roberto Carlos igual, Ruth Judith, creería que sí, completa. Y ahí, Sara ya le, ya le mencioné a usted, ¿sí, verdad? Ah, no, ahorita está. Ya está toda la plataforma. Hasta el uh -huh. Perfecto. Yeah. Perfect. Igual Susana, tarea 1, 2, 3, 4, midterm y final. Ok, good. So, ya esta semana ya podemos actualizar notas. Muy bien. <ríe> ok. So we have 10 people connected right now. What we're going to do is we're going to practice the, with the game one more time. Vamos a hacer el juego que hicimos la vez pasada una vez más. El de uh, 20 questions, okay? 20 questions para descubrir quién soy. Necesito que practiquemos las yes or no answers, las respuestas largas o las respuestas cortas. En, escenario, en este escenario, respuestas cortas. Me fijé que todavía el viernes estaban struggling con esa respuesta en específico. So we're going to practice them. Recuerden que eso es presente simple, las preguntas, ¿ok? Solo es como, do you, are you, ¿ok? Que son las que vamos a generar. Como, habemos 11 personas conectadas ahorita, les voy a dar dos minutos, son las 8 y 7. A las y 9 podemos iniciar. Si hay algún voluntario que quiera ser la persona, que quiera ser el personaje o algo, no vamos a entrar a grupos ni nada. Usted asegúrese que sabe todos los datos del personaje que quiere, que quiere ser y usted no le va a decir a nadie. 
y nosotros los demás que estamos conectados vamos a hacer preguntas para adivinar quién es usted, ¿ok? Son las 8 y 7, les voy a dar dos minutos para que se aseguren bien de la info y de quién van a ser y a las 9 me avisan quién quiere participar, quién quiere contestar las preguntas, ¿ok? Y los demás los vamos a estar haciendo. Tienen dos minutos para pensarlo. No lo digan, <ríe> anótenlo y busquen tantos detalles como puedan para que puedan ir contestando. Okay, so in the yes, who wants to participate? All right. Who wants to go first? ¿Quién quiere contestar las preguntas primero? Veamos. ¿Quién quiere ser el character? ¿Quién quiere ser Selena? <laughs> no, I'm joking. Judy. Okay, Judy, usted va a contestar las preguntas. Recuerde que usted solo puede decir, yes, I do, no, I don't. Yes, I am, o no, I am not. Dependiendo de lo que le pregunten, Judy. Si es con el okay. verbo. O con do, ok. So let's begin. Vamos a iniciar entonces. Todos los que estamos conectados, vamos a ir haciendo las preguntas. Um, idealmente, levantemos la mano o abramos el micrófono y hagamos la pregunta, right? So, voy a iniciar yo y después van ustedes, cada uno con la suya, ok? Recuérdense que buscamos pistas para saber quién es. So, do you live in the United States? Yes, I am. Yes, I do. I you? do. <laughs> Perdón. No, está bien, de eso se trata. <laughs> Correct, no se preocupe, para eso es esto, para practicar. Ok, uh, you said yes, right? Yes. Ok. Yes, yep. I do. Perfect. We have one clue, people. Lives in the United States. Comiencen a hacer las demás preguntas ustedes. Um, are you married? <laughs> mm, I get to marry it. Yeah. Yes, Very, I am. Yes, I am. Okay. But in the United States. In the finally of my life, I divorced. <laughs> okay, pero usted no puede hablar más. No de ti, I'm yes. sorry. <laughs> usted ahorita se está traicionando. <laughs> okay, let's continue. Tenemos dos pistas. She was married or he. And it's from the United States. Otra pregunta importante que podemos hacer ahorita. Veamos. Todos tienen que hacer una pregunta, así que pueden abrir el micrófono y preguntar. No es. Do you have a power? Do you have powers, Judith? Mm, no, I don't have powers. Ok, ok. Rolando? Oh, are you city? Do you live in the city? Mm -hmm. Eso quiere preguntar, Rolando. Yes. Do you live in the city? Si vive en la ciudad. No, no, no. Are you seen it? 
Singer. Sí. Singer. Ajá. Oh. Uh -huh. Are you singer? Okay. Mm, singer, yes, singer. I am. Mm, okay. Married in the United States. Singer. I have another one. Are you a woman? Yes, I am. Ooh, we have a lot of clues. Susana. You are Rihanna? Are you? Are you mm -hmm. Rihanna? No, I'm not. Correct, no, I'm not. <laughs> <laughs> yo lo pensé, pero yo me acordé que ella mencionó una cosa, así que por eso no. <laughs> Oiga, Tatiana, please. Are you Britney Spears? No, I'm not, but it's a... Uh... Soy no, solo hasta rubia, ahí. ¿Sí? <laughs> hasta ahí. <laughs> do you have black hair? Cabello negro, do you have black hair, Judith? No, I have white hair. No, ah. <laughs> no I don't. Diosito. <laughs> ok, que no tiene cabello negro, dice. Ok, question. <laughs> Sara, no es mi. Do you have a son? Do you have a son? Mm. Son? Spell, please. Son? Mm -hmm. Like a boy? Yes. A boy? Mm -hmm. a son? No. No. No, I, I don't. don't. No, I don't. <laughs> right. Um, let's see. Veamos las demás. Faltan varios que hagan preguntas. Let's see. Are you still alive? Sigue con vida. Are you still alive? No, I'm not. So it's dead. <laughs> it's not <laughs> no, sí, no, me sí. morí. no está con vida. <laughs> uh, uh. Do, you, do you have a pet? Yes, I have a pet. Okay. Let's see. Good question, Fred. Another one? Do you write music? No, I don't write music. Are you a very famous singer? Mm, no, no, no. So you are a singer, but not very famous. Ah, eh, <laughs> uh, no no puede. <laughs> Veamos los demás, sigamos haciendo preguntas. Do you have a movie? Yes, I have movies. Okay. So, so movies. This, this singer has movies. It was a singer and had movies. And was in the United States and it was a woman. Y ya está muerta. <laughs> <laughs> de la manera más natural. <laughs> All right, so what else? Um... Are you a uh, Mary Monroe? Susana? Are? Elena, are you a uh, Mary Monroe? Are you Mary Monroe? Yes, I am. Oh my God. <laughs> Perfect. <laughs> oh my God. No se me había ocurrido. <laughs> Le gané, dice. <laughs> yes. Susana, la cabeza. <laughs> Perfect, very good job. Judith, la felicito, contestó todas las preguntas según el auxiliar que iba escuchando. Eh, muy importante, si se fijaron, yo di una indicación, yo dije, van a contestar, yes, I do, no, I do not, yes, I am, o no, I am not. Pero Judith también usó las versiones cortas, eh, abreviadas, no, I'm not, yes, I am, right? So, very good, Judith. <laughs> ok, so, who wants to participate? ¿Quién más quiere hacer el papel ahora? Veamos. Who wants to be the character? Quiero contestar las preguntas. Sara, de acuerdo. Vamos con Sara. Ready, Sara? Ya está hecha. Ok, todos los demás estamos listos para hacer preguntas. Todos okay. tenemos que participar, ¿ok? Are you or do you? Ok. So, again, yo hago la primera y ustedes siguen. Ok. Do you live in the ocean? No, I, no, I don't. Ok. Let's continue. Judy. Are you a woman? Yes, it's a woman. Yes, I am. Yes, I am. <laughs> okay, good. 
More questions, veamos. Ya tenemos una pista, it's a woman. Melissa Alejandro. Are you a singer? Uh, no, I am not. Okay. Um, Sara, no, I mean. Sorry, singer. This one. Uh -huh. uh -huh. Singer. singer. Sing yes, 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 yes. Oh, I'm going to say it's a It's a singer and it's a woman. Yes. Uh, okay. Susana, are where you... are you? Yeah. Veamos, Susana. Are you live in your nice space? Are you live or do you live? Do you live uh -huh. in your nice state? Yes, I do. So, woman singer lives in the United States. Uh... Bien parecido a este personaje al anterior. <laughs> yes. <laughs> Let's see. Um. Let's continue asking questions. ¿Dónde están los demás? Veamos. Los que no han participado, levantan la mano y pueden hacer preguntas. Rolando, please. Are you singing reggaeton? Do you sing reggaeton? No, I don't. Not Are you singing rap? Do you sing rap? No, I don't. Oh my God. Let's see. Are you in? Do you have a movie? Yes, I do. Otra cantante que también tiene películas. Okay, let's continue asking. Judith? Was your was you born? Mm -mm. No. <laughs> Eso es de información. I, I, I don't have idea. <laughs> Ajá, cuando uh, no sea de información, tiene que ser de sí o no. Por ejemplo, you, were you born in the 80s? Where are you? Ajá. Uh -huh. Were you born in the 80s, Sara? Nació en los 80s. Um, yes, Or, I am. Ok. Let's see. Vamos, veo varios que faltan de hacer preguntas. Levanten la mano, pueden hacer con una que hagan, están bien. Pero la idea es que todos puedan participar haciendo preguntas. Let's see. Veamos los que no han hecho preguntas ahorita, levanten la mano. We want to see. Voy a ayudar con otra pregunta. Sara, are you still alive? Mm. Sigue con vida. Are you still alive? Okay. Yes. Oh my God, that's difficult. <laughs> <laughs> it's a fame, it's a singer, it's a woman who lives in the United States. Eso es lo que sabemos hasta ahorita. Yes. And also has movies y también tiene películas. Roberto Carlos. Are you Madonna? No, I am not. Miguel, are, are you well? Jennifer Lopez? Yes, I am. Oh my God. <laughs> Susana. Andrea, qué pulso. Uh -huh. Two in a row, dos seguidas. I'm sorry. No, no, I'm sorry. Es muy fácil la ponen ustedes. Yo me encargo. That's cool, Susana. Muy bien. Reunió okay, la pista y puso quién podría ser muy bien. Very good. Okay. <laughs> right, everyone. Nice job. Antes de seguir, les voy a pasar asistencia. Creo que ya estamos todos presentes. Felicitar a los que ya completaron la plataforma, los que todavía tienen pendientes ejercicios o a los que no han hecho ningún ejercicio en la plataforma. Ustedes saben quiénes son. Tenemos esta semana todavía. Les mencionaba al inicio a los que se conectaron temprano que esta es nuestra última semana completa. De ahí solo tenemos lunes y martes de la siguiente y terminamos, ¿de acuerdo? Así que saquémosle el máximo provecho esta semana. Vamos entonces con lunes 13. Tenemos a Ana Geraldine Mena. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present, teacher. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Luis Ernesto Vega García. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present, Miss. Thank you. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Melissa Stephanie. Present. 
Thank you. Noé Abraham Caballero. ¿Qué pasa? Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Present. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present teacher. Thank you. Sara Noemí Jiménez. Present. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present teacher. Perfect. Ok. Um, solo para recapitular, este día se tendría que quedar, si no me equivoco, Noé Abraham. ¿Verdad? Si se puede quedar al final de la clase para su asesoría, ¿no? O ya se la vi, ¿no? ¿Verdad? I don't remember. Pero si se puede quedar al final de la clase, no me avisa. Y si no me deja saber, se le damos el spot a alguien más. ¿Ok? So, who remembers what were we talking about? ¿De qué estábamos hablando el viernes? Veamos. Who remembers? O borraron cassette el fin de semana. <laughs> Double-edged question, teacher. Correct. Sara, we started talking about WH questions specifically for present progressive, right? ¿En qué escenario usábamos present progressive? ¿Quién se recuerda? ¿En qué escenario usamos present progressive? Obviamente para hablar de present, las cosas que están pasando no, en este no, momento, no, right? Ese es uno, ese es como el, el esencial, el primero, ¿ok? Things that are happening at the moment of speaking. Cosas que están sucediendo al momento en que uno habla. Por ejemplo, we are having a class. Nosotros estamos teniendo una clase. We are having a class. You guys, ustedes chicos, you guys are learning. Ustedes están aprendiendo. I am teaching. Yo estoy enseñando. Right? ¿Qué otras oraciones podemos hacer de cosas que están pasando ahorita? Ok, let's do an exercise. Escriban cinco oraciones de cosas que estén sucediendo ahorita. Ok, pueden ser en sus vidas, en la vida de gente que ustedes conocen, en el mundo en general. Ok, pueden ser oraciones generales. Escriban cinco cosas que estén pasando en este momento mientras nosotros estamos aquí en la clase. For example, my father is watching the news in the sofa. My mother is drinking coffee. My sister is working in her bedroom. My brother is talking to his friends. I am teaching classes. Okay? Cinco oraciones de cosas que están pasando ahorita. Pueden ser de ustedes, de tercera persona o de plural en general. Okay? So, it's 8.25. Le voy a dar cinco minutos hasta las 30. Son cinco oraciones por cada uno, en progresivo. No quiero will, no quiero going to. Progresivo, ahorita. Cosas que ahorita están pasando. Recuerden la estructura, sujeto, verbo to be, según el sujeto, y un verbo en ing. ¿Ok? Five minutes. Es que no sé ni para qué te pido ayuda. Si te pido ayuda, ya van a saber lo que voy a hacer. No saben lo que voy a hacer.
Vamos a escucharlos. Si ya tienen sus oraciones, levanten la mano y los vamos a ir escuchando en orden. Okay, let's hear you. Levantemos la manita. Vamos con Susana Andrea Urbina. Ya, ya, ya el espacio. My husband is a playing soccer. Okay. My son is asleep. All right. Sleeping. I am working on the compu. Okay. Compu. Computer. My cat, computer. Mm -hmm. My cat is eating. Mm -hmm. He, my neighbor is washing. Perfect. Very good, Susana. Thank you. Sarah Noemi, please. Okay, teacher, the first is I am making the homework. I'm studying English right now. My son is watching TV. Watching TV. I am writing the sentences. And my mother is talking with my sister. My sister is drinking the medicine. Perfect. Very good, Sara. Thank you. Vamos con Roberto Carlos, please. I am studying right now. My mom is cooking. My dad is watching TV. I am writing a sentence. My sister is playing basketball. Very good. Thank you. Good sentences. Ana Geraldina, please. My son is studying. I am writing. Mm -hmm. They are watching the news. Okay. My sister is sleeping. Mm -hmm. I having dinner. I having or I'm having? I am, I'm, I'm. Yes, Anna, having. very good. <laughs> I'm having dinner. Perfect, very good. Thank you, Anna. Melissa Alejandra, please. My mother is cooking chicken right now. My sister is listening to music. My father is working in the office. My brother is working out in the gym. He I am eating apples. <laughs> All right, very good. Thank you, Melissa. Good sentences. All right, I'm going to share with you guys. Voy a compartir con ustedes el manual del estudiante. Check that. Okay, and we're going to go to page 31 on the student's manual, right? Give me one minute. It's the page 31. So we need two volunteers. We need one person to read Ryan and one person to read Raul. You're only going to read the conversation. So le van a leer la conversación que está ahí. So one person will be Ryan and the other one will be Raul. Volunteers? Ana Geraldine, you can read Ryan. Ryan's portion, please. Okay. And let's see, we need one more person for Raul. Sara Noemi, please, you can read Raul. Los demás? Acuérdense que hay tres, dos rondas más de la misma conversación, así que levanten la mano y ahí le vamos a responder. You can start, Ana. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 10.30 a.m. and the first thing I do is to is to check my email and you? Well, I arrive at seven or seven twelve. Thirty. Uh, seven twenty. Seven thirty. <laughs> seven twenty. It depends on traffic. 
My first activity is to pick up the letters. Very good. Thank you. So if we pay a little close closer attention, what tenses are they being used? Are they being used? Si prestamos un poquito de atención, así de cerca, ¿cuántos tiempos gramaticales están usando en esa conversación? ¿Quién me dice? ¿Cuántos identificaron ustedes? ¿Cuántos tiempos? Obviamente, present progressive es uno. ¿Cuál sería el otro? Simple present. That is correct. Fíjense que ustedes pueden, a medida que ustedes vayan conociendo más y más tiempos gramaticales, se van a ir preparando para conversar en más de un tiempo gramatical a la vez. Como se fijan en esta conversación, inicia en present progressive y termina en simple present. Okay? As long as you do the correct transition, you can mix them. Siempre y cuando hagan las transiciones correctas en la conversación, ustedes pueden hacer esto. Okay? So the first one, right? It says, what are you doing right now en este momento? Ah, well, I am planning a video conference. Ah, what is our team doing right now? They are getting ready for the conference in the middle room, okay? What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 y se continúa en presente simple. Acá la pregunta fue en progresivo y él contestó en progresivo. Acá la pregunta es en presente simple y él contesta en presente simple, right? So that's one thing you can use. If you are doubting, si, tiene, si está dudando cómo contestar, siempre y ese en qué tiempo le hicieron la pregunta, por lo general, en el mismo tiempo, usted va a contestar. So, let's answer the questions here. Who gets earlier at the workplace? According to the conversation, who gets earlier at the workplace? Raúl or Ryan? Who gets earlier? Earlier is más temprano. Raúl, teacher. Correct. Raúl usually arrives at 6.30 versus Ryan at 7 a.m., right? So Raúl gets, gets there early. Number two, what is the topic that Raúl and his team are discussing in the conference? The conference? Mm -hmm. the, the conference? The meeting? Yeah. Well, yeah, that's what they are talking about in the minute, right? Talking about the conference. Very good. Okay, so right now, what you're going to do, guys, is that you're going to go to the breakout rooms and you're going to create a similar type of conversation. Van a entrar a las salas a continuación. Van a tener 10 minutos y van a trabajar en grupos para crear una conversación similar a la que está en pantalla, la que acabamos de leer. La idea es que ustedes puedan hacerla utilizando ya los dos tiempos gramaticales, presente progresivo y presente simple. Ya sea en primera, segunda persona o en plurales o terceras personas. Okay? Que puedan hacer esa transición según la conversación. It's going to be three people per room. Voy a asignar a tres personas por sala. Si alguien está solo en una sala, no se preocupe, yo lo voy a reasignar. Okay? Bueno, la conversación tiene que ser parecida a esta, el tema de cosas en el trabajo. Okay? Que estás haciendo en ese momento y en so on and so on. Alárguenla tanto como puedan, incluyen present progressive and simple present, okay? So, las salas están abiertas a partir de este momento, tienen 10 minutos, a los 10 minutos regresamos, revisamos cómo vamos, okay? Ya pueden ingresar a las salas. Vamos ingresando a las salas todas, por favor. Olga, la están esperando en sala 1. Noel, lo están esperando había... en sala 2. Es que ya me había ido, pero no me volvió la regresó. a la Vaya, La voy a mover en la 2. No acepto todavía, Olga. Ya le voy a decir hasta cuándo. Ahora, ya puede ingresar a la sala 1. Denis Fernando, lo están esperando en sala 1. Eh, room number 2, Noel, lo están esperando. Melissa y Ana Geraldine.
Susana Andrea, ¿qué le pasó? Teacher, es que ahorita no puedo, ya me voy a poder conectar. Ok, de acuerdo.
Woo, it's finished. <laughs> Did you guys finish or do you need more time? More time, teacher. Okay, more everybody. Time. Okay, two yes. people. Todos estamos en la misma página. Con necesitamos más tiempo. Yes, teacher. Perfect. Then I'm gonna open yes, the rooms. Teacher. De acuerdo. Quiero conversaciones largas entonces. <laughs> right. <laughs> This, the rooms are open. Las salas están abiertas. Tienen hasta las hasta las y cinco. All right. So you're gonna have seven, uh, three more minutes. I mean, ten plus three, <laughs> thirteen minutes. Right. Teacher, yes, I am having problem with my internet. Oh no, lo agrego de nuevo a la sala, no hay. Eh, yes. Okay, lo voy a mover a la tres. Ahorita no acepte todavía, permítame. Um, ahora ya puede ingresar siempre a la sala dos. Luis Ernesto, ¿usted con quién estaba? Yo tuve problemas, me sacó también. Okay. Por el internet está mal. All right. ¿Y con quién estaba? Con César. César Vladimir. Sí, en el 4. Sala 4, okay. creo. Ok, ahorita lo abrimos entonces. Denme un minuto. Ya puedo ingresar.
Ok, ya estamos todos de regreso. Vamos a iniciar entonces. We're going to hear the conversation from room number one. We have Tenis Fernando. Oh no, we have Olga Tatiana y Rolando Danilo. Iniciamos con ustedes, lo escuchamos. Ok, teacher. Nos quedó algo corta, pero espero haber cumplido los, los requisitos. El tati. Um... Rolando, Olga. Ya. Yeah. Okay. Good evening, oh, it's Tati. my fault. <laughs> I was missing my earphones, lo siento. <laughs> ah, ok. Empiece, Rolando. Uh -huh. Good evening, Tati. How are you doing right now? Hello, Rolando. Good night. I am writing, writing my homework in English. Ok. You are doing your English. Homework. You had a meeting at work? Yes, I have a meeting with my team at 8 a.m. Okay, perfect. Okay, Tati, I see you are very busy. Yes, Rolando. Uh, Rolando, are we meeting, meeting on the weekend? Okay, perfect. We we meet the weekends. Bye bye, Tati. Bye bye, Rolando. Thank you. Yeah. <laughs> All right. Kind of a short conversation, but we're gonna make it valid. <laughs> Usaron justo lo que estábamos buscando, así que lo vamos a aceptar, aunque estaba corta esa conversación. Pero esta era una gramática que estamos queriendo que ustedes se familiaricen, que practiquen con ella. You used it in present progressive. Um, quiero que no tengan algo importante. Eh, la instrucción era que se la usaran en present progressive para hablar de cosas ahorita y present simple. Pero Rolando y Olga también fueron un paso extra y lo, también hicieron un par de oraciones usándolo present progressive para hablar del futuro. Right? Are we still seeing each other on Saturday? That's future, right? It's a very good job. Ya lo están dominando. <laughs> Thank you, Rolando, Tatiana. Okay. Okay. <laughs> We're going to continue. We're going to hear Ana Geraldine and Meli. Ana, ¿con quién trabaja usted, perdón? Que no me parece aquí. Noé. Ana Geraldine y Noé. Noé está conectado. Nos quedó corta también porque tenía problemas de conexión. Mm, y por rato nos queda es que no, no es esa liga porque tenía tiene problemas de conexión y, y ok ahorita lo voy a conectar está por ahí hello, no es? teacher Hi. hello ok um, are you ready sí. yes yes ok you can start good night Noé what are you doing good night Ana I am studying my English class, but I have a problem with my connection. Oh, that's a big problem. What are you doing right now? Uh, I am thinking, thinking of connecting with my phone. It's a good idea. What are you doing tomorrow? I don't know. Only Bye. teacher. Bye. <laughs> All right, yeah, two short conversations. Sí, estaba muy corta esa conversación, pero es entendible las circunstancias, así que we're going to take it, all right? Very good job using present progressive. Lo usaron en, pro en present progressive tal cual. Y también lo usaron a futuro y usaron simple present, que es lo que estamos buscando. En ninguna de esas se sintió que se perdieron, lo que me indica a mí que ya están familiarizándose con hacer los cambios. ¿Cuándo ocupó el mismo tiempo, la misma gramática, para hablar de ahorita y cuándo lo ocupó para hablar a futuro? So, very good job. Vamos a continuar okay. entonces. All right. Continuamos entonces. And we're going to hear room number three. Tenemos a Judith Cepeda y a Roberto Carlos. Los escuchamos. Hi, Judith. Are you ready? Yes, Roberto. I am ready. Okay. Let's go. Good evening, Judith. 
What are you doing right now? Good evening, Roberto. I'm preparing a meeting with my co-workers about the activity tomorrow and some Valentine's Day. That's right. And what are you doing in that activities? My boss is preparing a convivence for all employees and my team take a pictures and make a videos about this activity. Very good, Judith. Do you know what food are, are you eating in that meeting? No, I don't know, uh, but uh have a lot of food. I think so many hamburgers, pizza, or soda. It's great activity. I wish that you are enjoying a lot. Thank you. It's a great idea for my boss. And it's a good moment for enjoy with the other people. Thank you, Roberto. That's right, Judy. Bye-bye. See you later. See you later. Perfect. Thank you so much, room number three, Judy and Roberto. Otra sala que también fue bien fluida la conversación. No hubo espacios de silencio como que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? <laughs> so very good job. It was very natural. Hicieron las transiciones entre presente progresivo, presente progresivo en futuro y presente simple, right? So very good job. Let's continue now. We're going to hear room number four. Tenemos a César Vladimir, Luis Ernesto Vega y Susana Andrea. Los escuchamos. Solo César y, y mi persona estuvimos en la, en la... Vamos a hacer la conversación. Ah, ok. Susana no se conectó, de verdad. All right. César Vladimir y Luis Ernesto. Los escuchamos. Okay. Good morning, César. What are you doing right now? Good morning, Luis. I am checking my email. You have many emails for answer? Yes, I do. But later I having to prepare a report. And you, what are you doing right now, Luis? At this moment, I am in very important meeting. How much time during your meeting? We approximately two hours. What do you do after your work? Okay, Luis. I usually go into my house to have a dinner. Oh, okay, Cesar. That's fine. See you the next week. Okay, Luis. Bye. See you later. Okay, Cesar. Bye. <laughs> good night. Very good job, Cesar, Luis Ernesto. Thank you for the effort. Very good job with the activity. Also very fluent, very natural. And you were using simple present and present progressive, que es lo que estamos buscando de nuevo, right? So very good job from number four. Thank you. Vamos a pasar a sala cinco. Tenemos a Flor Alejo y a Sara Noemi. Las escuchamos. Thank you, Chair. Hi, Flor. Flor. Ready? Ready? Okay. <laughs> Good evening, Flor. What are you doing right now? Good evening, Sarah. I am studying English only. Okay. Are you in the new group? And what time do you receive the class? Yes. I'm receiving my class at 8 p.m. And what time do you finally the class? I usually at 10 p.m. Okay, what is the first thing do you do after the class? I brush my teeth and I go to the bed and you? And I watch TV for 15 minutes and I go to the bed too. Bye. Okay, bye-bye. <laughs> Very good. La también les felicito, Flor and Sara. Good job. It was very natural, very fluent. 
gracias a Dios ningún grupo me ha salido ahorita que no preparó la conversación, que no le ensayó y que quedaron espacios. So very good job. Also incorporando, igual que varios de los otros grupos, incorporando um, um, frequency adverbs, right? Usually. So very good job. Estamos progresando bastante en esas transiciones en los tiempos. And last but not least, we're going to listen to Melissa Alejandra and Miguel Ab, por favor. Okay. Hi Miguel. Good Hi. evening. How are you? Good evening, Melissa. I I am sorry a lot of work. And so what does he do he do in his work? I make report check my emails, schedule tags of the week, and support user. Um, sometimes I watch videos, um, videos on some on, of some topic. Melly, what are you are you doing at work right now? I am as in calls right now. To I am making a report of the calls. And um, what are you doing right now, Miguel? I am verifying the series of computer equipment. Then I have a need to present report. And you, Mary, what do you do in the morning at, at work? Mm, first, I get to work very early at 6 a.m. to I check that there is no pending in, in work and sometimes I visit my friends from work 10 minutes later I drink coffee with meal. Oh Melly, uh, to great energy during today. Yes Miguel. <laughs> Bye Melissa. Bye Miguel. <laughs> Perfect, very good job. Both influence naturality of the conversation. También estaban incorporando, aparte de la gramática que se pedía, ¿verdad? Por ejemplo, quiere decir simple present. También estaban incorporando expressions of time. No frequency adverbs, expressions of time como in the morning, right? So, things like that. Cada vez que ustedes van agregando cosas de, lo, de las clases anteriores en su conversación, es un indicio de que ustedes van progresando porque están generando más inglés y lo están haciendo solitos. So very good job, people. <laughs> Los felicito a todos. Muy buen trabajo. All right. All right. Moving forward, we still have more pages on the students, manual. We're going to check the next one. Okay, so this is page 32. And we have scheduled events at the workplace. We're talking about how to use simple present versus present continuous all right and we're going to need uh we're going to need four volunteers ocupamos cuatro voluntarios cada uno le la cajita esta la uno y la dos la otra persona tres y cuatro y así en la otra so we need four volunteers ocupamos cuatro voluntarios para lectura roberto carlos nos lee desde el we use el uno y el dos ana geraldine tres y cuatro y luego present continuous la explicación Uno y dos, Sara Noemí y Olga Tatiana, el tres y el cuatro. Iniciamos. We use simple present for general information, routine activities. Number one, I check my email every morning. Number two, he writes reports about meeting. Three. Okay. She audits inventories. Four, they arrange meetings. We use present continuous for ongoing action at the time of speaking. Number one, I'm planning a video conference. Number two, they are getting the document ready. Number three, check if a, 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 a the information. Number four, 
the secretary is making a phone call. A phone call, correct. Phone call. All right, very good. So now this is exercise number four. Complete the sentences in present continuous or present progressive, right? So in this one, Thomas, present progressive, acá nos dice el verbo que vamos a usar, right? Print out. Present progressive, yo sé que le agrego el verbo to be, según el sujeto, y le agrego el verbo in ing. Entonces sería, porque me está diciendo específicamente present continuous. Entonces yo sé que es, Thomas is printing the contract, right? It's printing out the contract, all right? Then number two, Cheryl. ¿Cómo sería esta? He's meeting. Exactly. Cheryl is meeting with the boss right now. Number three, he? Taking care. All right. He taking care or he taking. is? He is taking care. Mm -hmm. He is taking care taking of care. everything. Correct. Yeah. Number four? I'm playing. I'm paying attention. Playing. Que I'm, paying. I'm correct. I'm, I'm, I am. Or oh, I'm paying attention to the instructions. I'm paying, Num yes. Yeah. Number six. She's preparing. She's preparing. She's preparing or she is preparing the briefing, la reunión. And number six, they. They are sending. Are sending. Exactly. They are sending the product to the warehouse. All right. Very good. <coughs> so we're going to move forward. And here we have. Number two, number one, what events are taking place at your work these days? All right. What events are taking place at your work, at, at your workplace these days? ¿Qué eventos están llevando a cabo en su trabajo durante estos días? No tengo una cosa. Ya no estamos hablando de present progressive, de cosas pasando ahorita en el momento, ni de present progressive a futuro. Esto es present progressive para acciones temporales, ¿ok? Misma estructura, sujeto, verbo to be, verbo con ing. Pero también lo podemos usar para expresar situaciones que son temporales. Por ejemplo, si yo estoy viviendo, yo estoy viviendo en Guatemala y es temporal, yo les puedo decir, I am living, en progresivo, presente progresivo, I am living in Guatemala for three months for a project. Estoy viviendo en Guatemala por tres meses solamente para un proyecto, ¿ok? So, we can also use it to express temporary situations. También podemos usar presente progresivo para situaciones no permanentes, temporales, right? ¿Y cómo voy a saber por qué lo especifica? Yo les dije for three months. Entonces les estoy diciendo que es algo que no va a ser para siempre, ¿verdad? Específicamente por ese periodo de tiempo. Y la estructura es exactamente la misma, right? So, What events are taking place at your work these days? In my case, at my workplace, there are not happening many events, but people are returning to the office slowly, okay? No estamos, no hay actividades, pero la gente está regresando a la oficina poco a poco. Right? People are returning to the office slowly, all right? So we have a conversation in here. We need two volunteers. One person is going to read Rose and the other person is going to read Mary, okay? Volunteers? Okay, Roberto Carlos, please read Rose and Sara Noemi, please read Mary. Okay, hello Mary. What are some activities you are doing this week? Hi Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am thinking some paper on Tuesday and sending emails on Wednesday and you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Very good. Thank you. So, veamos el contexto de la conversación. Rose is asking, what are some activities you are doing this week? This week no es necesariamente ahorita que estamos conversando, no es en este momento, es una actividad temporal por el periodo de toda la semana, ¿vale? Que no ha terminado todavía, está pasando, pero tiene un límite de tiempo y ahí se especifica, during this week, 
right? So, yeah, yeah. Oh, I, have, I am doing many things, right? For example, I am signing payrolls, firmando las uh, planillas on Tuesday and sending emails on Wednesday. If it's a free hand, Mary le está contestando con la misma estructura, pero está hablando de un futuro. Le está diciendo on Tuesday, on Wednesday. Nos da a entender que es o domingo o lunes el día en que se está hablando de eso. Pero le dice, voy a firmar cheques, voy a firmar planillas el martes y voy a enviar correos el miércoles. ¿Okay? Eso nos indica que futuro. And then, Rose, that's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. Rose le está hablando de cosas que está haciendo también en la semana. ¿Okay? And who's analyzing the advances in the company? ¿Quién está analizando los avances en la empresa? Peter is. Peter lo está haciendo, right? So, what are some activities that Mary is doing this week? According to the conversation, what are some activities that Mary is doing this week? Singing some payrolls. She's signing. Uh, signing, signing payrolls. Signing. Uh -huh. What else? ¿Qué otra cosa? And she's sending emails. Exactly, she's sending emails on Wednesday. Very good. Number two, are you doing some of the activities described above? Which ones? Okay. Esta personal, ¿está usted haciendo alguna de esas actividades descritas arriba? Como firmar las planillas, o mandar correos, hablar con los colegas, analizar avances. Are you doing any of those? I am sending emails. Good, I am sending emails this week too. Yes. Monday to Friday, I have to be sending emails, right? Um, I am not signing payrolls. No firmo, no voy a firmar planillas. I don't do that. So I'm not signing payrolls, definitely. But I am talking to colleagues. I am talking to colleagues by teams, <laughs> right? So yeah. you can... <laughs> Good. So, lo que quiero que vean con esta estructura es que la misma, el mismo escenario, sujeto, verbo to be, verbo con ing. Y lo podemos hablar en diferentes, lo podemos usar en diferentes contextos. Esto que les estoy mencionando ahorita es la forma más, se, eh, más útil o la que se ocupa más seguido cuando la gente habla en inglés nativo. ¿okay? Esta es la más fácil para ellos, por eso lo ocupan más. En todos estos escenarios que hemos visto, presente progresivo, presente futuro, perdón, hablando del futuro o hablando de cosas temporales. Todos se mencionan con present progressive porque es la forma más cercana a la nativa. All right? So, uh, what I want you to do right now is to go back to the rooms. Vamos a entrar a las salas de regreso y esta vez van a hablar de cosas que están pasando temporalmente. Ya hablaron ustedes en presente progresivo cosas que están pasando ahorita mientras hablamos y de cosas a futuro. Ahora van a hacer exactamente lo mismo, pero le van a agregar otro escenario. Le van a agregar cosas temporales, ¿ok? Noten que no les estoy diciendo que me hagan una conversación hablando solo en escenarios temporales. Mismo escenario, present progressive, present progressive future, simple present, y le van a agregar para hablar de cosas temporales a su conversación. ¿Ok? So, I'm going to give you guys 10 minutes so you can coordinate and we can come back and check in 10 minutes. ¿Ok? En ese escenario no tiene que ser necesariamente el trabajo, Puede ser de proyectos personales, puede ser tema inventado, right? Pero sí quiero que incluyan las categorías que les mencionaba. Simple present, present progressive, present progressive para hablar de futuro, for future, y este de ahorita. Present progressive to speak about temporary situations, okay? So make sure, traten de hacerlo así como venía haciendo las otras conversaciones, bien fluida, bien natural la transición. So I'm going to give you guys the time, give me one moment. I'm gonna open the rooms again. Las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar. You have 10 minutes. Tienen 10 minutos a partir de este momento. Ingresemos a las salas, por favor. Teacher de nuevo me mandó a la principal. Olga, usted estaba en la 1. Tiene un minuto. No voy a aceptar todavía. No me dice. Teacher, ahorita no me puede conectar. Estamos resolviendo el detalle del, de, de la oficina. 
¿A quién dejó abandonado, Judith? No me fijé. <ríe> a Roberto Carlos. Ok, entonces, no se preocupe. Ok, bueno, gracias. Okay. gracias. No sé qué estoy haciendo.
Okay, we're all back to the main session. Let's check. Vamos a revisar. Lograron terminar la actividad. More time, teacher. <laughs> all right. Everybody is in the same page? More time. Yes. Okay. Please. Please. Yes, more time. More time. Perfect. All right. We're going to open the rooms. Give me one minute. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos. Okay. Hi, teacher. Hi, Oliver. What happened? I don't know, but disconnect. <laughs> where, you were with Flor and Sara, right? Yeah, Sara okay. number five. All right. La voy a mover a la sala cuatro. No vaya a aceptar todavía, Oliver. Okay, I'm going to move you back to, some, to room number five. Uh, Ahora, Oliver. Okay. Thank you. All right. Perfect.
Okay, we're all back, main, back to the main session. So we have room number one. We're going to listen to this conversation between Olga Tatiana and Rolando Danilo. Los escuchamos, por favor. I am ready. Okay, teacher. Okay. Hi, Rolando. How are you? Hi, Tati. Good. And you? Fine. Rolando, what are some activities you are doing this week? Oh, well, I am driving for Sakami to Wasapa. It's raining hard. I can see the road. I want to start. Okay, perfect. I, I am having for three months for a temporary project. What are you doing this week? I am going to the cinema with my family. I am celebrating of my friends. Okay, Tati, good. Goodbye. Bye bye, Rolando. Perfect. Very good job, Rolando and Tatiana. That was very fluent. Ocuparon los tres escenarios que estamos buscando in simple present. Present progressive for things happening right now in the future and for temporary situations. Justo cuando mencionó that it's only for three weeks for a project, right? So very good job, Rolando and Olga. We're moving forward with room number two. We have Ana Geraldine Mena, Noé Abraham, and Roberto Carlos. Los escuchamos. Okay. Roberto, ready? Yes, ready? I'm ready. Let's go. Okay. Okay. Good evening, guys. What are you doing for this week? Hello. I'm thinking go to the shopping with my son because they are waiting some shoes. And you, Anna, what are you doing in this week? Hi, Noe. I am going to celebrate with my family and my friends. We are going to celebrate Valentine's Day. Anna, that is very good because I am celebrating the Valentine's Day too. I am going to eat sushi with my friends at the La Rambia. Okay, that's very good. Roberto, do you always go to the Rambia? Yes, Noe. I am often go to La Rambia with my family. That's right, Roberto. This week, I am go to La Gran Vía. I am go to or I am going? Going. Mm -hmm. going. going. Going to. Going La to. Gran mm -hmm. Okay, again. I am going to La Gran Vía. Okay, guys. See that in the ground we are next Saturday. Bye. Bye. See bye you bye. later. See you later on the Saturday in the Grand Via, guys. Bye <laughs> bye. <laughs> Perfect. Very really good job. Very fluent conversation, also natural. And you were using the scenarios, right? Things temporary, things that are happening right now, things that are happening in the future and simple present. So very good job, room number two. On room number three, we have um, Luis Ernesto, con quien trabajó, perdón. Con Susana. Oh, all right. So Luis Ernesto Vega and Susana Andrea Urbina. Los escuchamos. Are you ready, Luis? Yes, Susana. Okay. Hello, Luis. How are you? I am fine. And you? I'm fine. Luis, what are your plans? With the college, circle with good, great. Really? Oh, good. 
What do you plan to do, Susana? I am working in Santa Ana for six months. Luis, what will you do on Easter? Easter. I'm going to vacation only three days to Cancun. Great. And your vacation, Susana? I am learning to drive in three days. And I am learning I, or I am learning? I am learning. Learning. Mm -hmm. well, learning. Well. Mm -hmm. To drive in three days and I am visit. Visiting. 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 My family in Honduras for three days. And what do you plan to do on your a good holiday? I am visiting New York for one week and I will take care of my coasting. Um, well, enjoy my vacation to the foyer. See you soon, Susana. Goodbye. See you, Luis. Perfect, very good job, Luis, Susana. Very good conversation, bastante larga. Y pudieron hacer los, los, los intercambios, las transiciones entre un tiempo, un escenario y el otro. So, very good job, thank you. All right, nos vamos a quedar hasta acá con esa parte. We're going to check attendance. Le voy a pasar lista. Please be ready. Okay, we have Ana Geraldine Mena. Present me. Thank you. Bárbara Susana Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you, Melissa Stephanie Hernandez. Present. Thank you, Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you, Noé Abraham Caballero. Present. Thank you, Olga Tatiana Portillo. Presente. Thank you, Oliver Van Trigueros. Present. Thank you, Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you, Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you, Ruth Judith Cepeda. Present. Thank you, Sara Noemi Jiménez. Present, teacher. Thank you, and Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Okay, so that's going to be it for tonight, guys. Go to sleep, get some rest, recarguen baterías. Nos faltan cuatro días de clase y de ahí dos la otra semana y terminamos. Mañana okay. tenemos repaso de la semana anterior. Mañana es viernes para nosotros de la semana anterior. Así que repasen porque tenemos siempre el jueguito de las preguntas. Mm -hmm. <laughs> ok. Have a good night, everyone. Good night. Good night. Good night, good night. Good night everyone. Ok, ahora sí, <ríe> ya se conectaron. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo está? Por aquí, con el internet malo. <ríe> ah, yo sé, <ríe> fallándote. Este, sí. Vaya, le comento brevemente, Noé, realmente estos 10 minutos son para el caso que el alumno quiera repasar algún tema que quizás no ha entendido o no se ha explicado como él quisiera. Si hay algo que quiere repasar, usted me dice, o algún comentario, ¿no? pues esto es para eso. Sí, quizás lo que quería ver es que el... vimos varias cosas, el presente simple, uh -huh. vimos este, el presente progresivo, uh -huh. con el presente, el presente progresivo prácticamente, teacher, solo es que los verbos van, lo que se está haciendo inmediatamente, uh -huh. 
y que lo, y los verbos ya van con ING, ¿verdad? Ajá. No Entonces, es lo que se está haciendo inmediatamente only, ¿verdad? Ese es uno de los escenarios en que lo usa. Sí. Ajá. Mm -hmm. Pero la estructura siempre va a ser la misma. Para cualquiera de los escenarios donde sirve ese tiempo, siempre es la misma. Sujeto, verbo to be del sujeto y un verbo en ING. ¿okay? Y Sí, si pues. gusta, para ver cómo los tres escenarios, le doy un ejemplo. Yo le puedo decir, we are talking right now. Nosotros estamos platicando, ¿verdad? We are Mm talking -hmm. right now. Mism misma estructura para hablarle en futuro. We are talking about your homework in the morning. Okay? Vamos a hablar de su tarea en la mañana. We are talking about your homework in the morning. Okay? Y misma estructura para cosas temporales. We are talking about your